20 October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong vice president? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang vice president? And I'm happy that she was honest enough to say kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman daya nga to ang giistoryahan din he. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then si, ang answer niya was, na. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si PG. So ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya, ang natanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God God asked me to run for president. So how can you argue with God? <laughs> Totoo yan. I don't think she will deny that. Ma very straightforward naman si Senator Almi Marcos. Eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, um, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, Nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM at si Senator Amy. And um, nag-request sila ng pag-usap din. So sabi ko, okay, uh, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto ko umiksena ni Martin Romualdez o gumawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa... I think you see the pictures. Umupo ako sa couch na sa tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbo ang president. Sinabi ko na yan. So sabi niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during um, uh, birthday. Birthday ko. Uh, BP, uh, since wala po yung intention to run for vice president from the very beginning, uh, can we say na napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Aimee, uh, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Um, napilitan, hindi. 
um, very rational yung decision making ko sa pagtakbo as vice president sinabi ko kanina and ganun din ginawa ko nilista ko yung positive nilista ko yung negative nandun yung positive sinabihan ko yung pamilya ko tell me the negatives so um, ano yung isang tanong nagamit yes Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi di, ni mo dalho ng mga bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nan. Dalorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao. Uh, hindi naman siya nagse, nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse uh, si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? 